அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி பார்த்துட்டு வரோம் அதில் சேலஞ்சஸ் டு இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அதில் ரோல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் ரோல் ஆஃப் மீடியா அண்ட் சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் சைட்ஸ் பேசிக்ஸ் ஆஃப் சைபர் செக்யூரிட்டி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்கு சைபர் செக்யூரிட்டி மீடியா சோசியல் மீடியா இதெல்லாம் எஸ்பெஷலி கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி டெக்னிக்கல் ஏரியாஸாக இருந்தாலும் அதில் உள்ள டெக்னிக்கல் அஸ்பெக்ட்ஸு நம்ம ரொம்ப பார்க்க போகிறது இல்லை டெக்னிக்கல் அஸ்பெக்ட்ஸோட பேசிக் வெரி வெரி பேசிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவரா ஒரு ஐடியோ இல்லை இசிலியோ இருக்கிறவரா இருந்தாருன்னா உங்களுக்கு இதில் இருக்கிறத விட ஜாஸ்தியாகவே டெக்னிக்கலாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் எதில் இருக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி டொமைனில் இது எப்படி எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ண போகுது இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள இன்டர் பிளே தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிளாஸ்குள்ளே போகலாம் இது வந்து ரொம்ப ஒய்டான ஏரியா அப்படின்றதுனால இதை நான் ரெண்டு பார்ட்டாக கவர் பண்ண போகிறேன் ஒரே பார்ட்டில் கவர் பண்ணாமல் ஐ எம் கோயிங் டு கவர் திஸ் இன் டூ செப்பரேட் பார்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரோல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸும் சைபர் செக்யூரிட்டியும் பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் மீடியா சோசியல் மீடியா அதுக்கப்புறம் ஓவராலாக இது எல்லாத்தையும் காமன் ஃபேக்டராக இருக்கிற போகிற இதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக இருக்கிற இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற ஐடி ஆக்டு ஐடி ஆக்டில் இருக்கிற அந்த ரூல்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்றத இது ரெண்டாவது கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் ரோல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் பேசிக் ஆஃப் சைபர் செக்யூரிட்டி வித் அ பெண்ட் ஆன் சேலஞ்சஸ் டு இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஓகேங்களா ஸோ கிளாஸ்குள்ளே போகலாம் ஸ்டார்டிங் வித் ரோல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸு ஸோ அஸ் யூஸ்வல் எதுனாலும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இந்த ஃபீல்டில் உள்ளவரா இல்லை உங்களுடைய இன்ஜினியரிங்கில் ஸ்கூ காலேஜஸில் இது படித்தவங்களாக இருந்தாலும் நம்ம டெக்னிக்கலாக அதை பார்க்க போகிறது இல்லை ஒரு இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி சேலஞ்ச் பெர்ஸ்பெக்டிவில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்குனால அதுக்கு ஏற்ற டெஃபினேஷனை தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஒழிய டெக்னிக்கல் டெஃபினேஷன் நான் கொடுக்கல ஸோ கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் அப்படின்னா என்னென்னா இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் மெத்தட் தட் யூசஸ் யூசர்ஸ் எம்ப்ளாய் டு பாஸ் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கடத்துறதுக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணுறதுக்கு பயன்பாட்டாளர்கள் யூசர்ஸு ஒரு எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்களோ அந்த மெத்தட்ஸோட கலெக்ஷனை தான் நாங்கள் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கம்யூனிகேஷன் தான் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு போகுது கொண்டு போகிறதுக்கு இருக்கிற அந்த பாலம் எந்த முறையில் எந்த மெத்தடில் அது போகுதோ அதான் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த கிளாஸுமே வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் தான் என்கிட்ட இருக்கிற இந்த மெட்டீரியல் இந்த இதை வந்து நான் உங்களுக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணுறேன் நீங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இன்டர்நெட் மூலியமாக ஏஐசிஎஸ்இசியோட இந்த சேனலில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் நம்ம எந்த நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இன்டர்நெட் மட்டுமே கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் இல்லை மேற நிறையா நெட்ஒர்க் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு சாதாரண வாழ்க்கையில் பார்த்ததுன்னா இப்போ போலீஸ் எல்லாம் வந்து போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாக்கி டாக்கி கையில் கொண்டு போவாங்க அதில் வந்து அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நடக்கிற எல்லா இதுவும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து அந்த ஸ்டேஷன் அந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து இந்த ஸ்டேஷன் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒரு கோடு இருக்கும் மைக் ஒன் மைக் டூ இதுன்னு அது மூலிமா யாரை கூப்பிட்றாங்களோ அவங்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதுவுமே ஒரு கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் தான் ஸோ இன்டர்நெட் தெரியும் இது தெரியும் கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோலுக்கு அந்த நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது போக நீங்கள் இப்போ ஸ்கூல் காலேஜஸ்லாம் படிக்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் கம்ப்யூட்டர் லேபில் கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேயே ரெண்டு கம்ப்யூட்டர்லேயே இருக்கும் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இதாக இருந்தாலும் ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டரு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு லேன் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ நம்ம டெக்னிக்கலாக கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்கில் போகணுன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்கு அது ஸ்டார் டைப்பு போர்ட் டைப்பு பஸ் டைப்பு நிறையா இருக்குது நம்ம அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம் வேன் லேன் இது அந்த டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டிலையும் போகக்குள்ளே போகலை நம்ம வந்து சிம்பிளாக இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கு இருக்கிற த்ரெட்ஸு சேலஞ்சஸ் என்ன கவுண்டர் மெஷர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அது எப்படி வே ஃபார்வேர்ட் பண்ணி போகிறோம் லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன இருக்குது அந்த ஐடியாவில் தான் இந்த கிளாஸ் ஸோ அதில்
எர்கனாமிக் எர்கனாமிக்னா எஃபிஷியன்ட் வே ஆஃப் டூயிங் த திங்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்னா அந்த நெட்ஒர்க்கு இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் இட் கான்ஸ்டியூட்ஸ் தி இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தகவல் உள்கட்டமைப்புக்கு இந்த கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் ஒரு முக்கியமான பங்கு ஸோ அப்போ இந்த தகவல் உள்கட்டமைப்பில் வேற என்னென்னலாம் இருக்கு இந்த நெட்ஒர்க் மட்டும் இல்லை யார் இந்த மெசேஜ் அனுப்புறாங்களோ அந்த யூசர்ஸ் இருக்கிறாங்க ரெண்டு எண்டுலையும் அவங்க வந்து இந்த நெட்ஒர்க் மூலிய நெட்ஒர்க் கூட எதன் மூலியமா இந்த ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் மூலியமா கனெக்ட் ஆயிருக்காங்களோ அது இருக்கிறாங்க இப்போ நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ உங்களுக்கும் எனக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல யார் யார் இருக்காங்க நான் இருக்கேன் நீங்க இருக்கிறீங்க இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கு அது போக நான் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர்லயோ ஒரு என்னோட மொபைல்லயோ பேசிட்டு இருக்கிறேன் என்னோட ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னா இதுல வந்து யூஸ் பண்ணப்படுற இந்த கம்ப்யூட்டர் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் நீங்க மொபைல்லயோ இதுலயோ பாக்குறீங்கன்னா அதுல யூஸ் பண்ணப்படுற உங்களுடைய டிவைஸ் உங்களுடைய இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் இது வந்து ஒரு உதாரணம் இது மட்டுமே இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை இப்ப இதே இது ஒரு நீங்க ஒரு அமைப்பா இருக்கிறீங்க ஒரு பவர் பிளான்டா இருக்கிறீங்கன்னா அதுல வந்து வேறு விதமான டிவைசஸ் வேறு விதமான கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் அதுக்கு ஓத்து இன்டர்நெட்டா இருக்காது அவங்களுடைய லேனா இருக்கும் இல்ல வேனா இருக்கும் சோ எல்லாத்துக்கும் சேர்த்துதான் சொல்றேன் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சோ in the communication network it constitutes it becomes one of the part of information infrastructure in the information infrastructure ya thirupi thirupi solrena namma naatla ipo valagapatra inda podu sevigal public services idu udaranathukku neenga oru ration card vaangnaalum seri oru birth certificate apply pannaalum seri endha oru service government services avail pannaalum seri ipo idella public services illaya inda public services edha moolima neenga avail pandringa internet moolima da ஆஹ் ஒண்ணு நீங்களா உங்க வீட்டுல இருந்து பண்ணோம் உங்க கிராமப்புறத்துல இருக்கிறீங்க அந்த அளவுக்கு இது இல்ல அப்படின்னு சொன்னா வீட்டு சேவை மையத்துல போய் கேந்திரால போய் நீங்க பண்றீங்க சோ இதுல ஆஹ் இந்த கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்க ரிலை பண்ணி தான் இந்த பப்ளிக் சர்வீசஸ் வழங்கப்படுது இந்த பொது சேவைகள் வழங்கப்படுது அதே மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே போலீஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல செக்யூரிட்டி போர்சஸ்லயும் அதே தான் ஸோ போலீஸ்ல இருந்து ஓப்பனாவே பேசுவாங்க நான் இந்த இடத்துல இருக்கிறேன் அங்க அந்த ஆக்டிவிஸ்ட் பிடிச்சாச்சா இந்த ஆக்டிவிஸ்ட் பிடிச்சாச்சா ரிமாண்ட் பண்ணியாச்சா அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் கொஞ்சம் அதை என்கிரிப்ட் பண்ணி பேசுவாங்க இதுதான் ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் பெரிய டிஃபரன்ஸ் மற்றபடி மெத்தட் ஒன்று தான் கம்யூனிகேஷன் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ அனதர் அண்ட் தட் இஸ் தி அல்டிமேட் பாயிண்ட் ஓவர் அண்ட் நெட்ஒர்க் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பப்ளிக் சர்வீசஸை வழங்குறோம் இந்த கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் வச்சிருக்கிறோம் யாரெல்லாம் இதை யூஸ் பண்றா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் எல்லாரும் தான் யூஸ் பண்றாங்க இப்ப எல்லாருக்கிட்டையும் போன் இருக்குது எல்லாருக்கிட்டையும் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்குது ஆஹ் குறிப்பா நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீ எதை மீன் பண்றோம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸஸ் டிஃபென்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்புறம் நியூமரஸ் பிரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனிஸ் பிரைவேட் கம்பெனிஸ் எப்படி வந்து கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல வருவாங்க இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல அவங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் செக்யூரா இருக்கிறது நாட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆயில் அண்ட் கேஸ் பிளான்ட் ஒரு பவர் பிளான்ட் ஈவன் ஒரு பிரைவேட் பேங்க் ஸோ இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி சேஞ்சை பார்க்கும்போது த்ரெட்டை பார்க்கும்போது அதுவே ஒரு பெரிய ஃபைனான்சியல் த்ரெட் இல்லையா எக்கானமிக் ஒரு த்ரெட் இல்லையா ஒரு பெரிய பேங்க் வெல் நோன் பேங்க் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசிஐ பேங்க் இது மாதிரி ஒரு பெரிய பேங்க்கு ஒரு கொலாப்ஸ் ஆகுது அவங்களுடைய சர்வீசஸ் யாருமே அக்சஸ் பண்ண முடியல இன்னைக்கு தேதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டிஜிட்டலைஸ்டு பேங்கிங்கில் ஈவன் கவர்மெண்ட் பேங்க் வந்து ஸோ அந்த அர்த்தத்தில் சொல்ல வரோம் நியூமரஸ் பிரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனிஸ் எல்லாருமே Uh, are dependent on their database, IT in general, storage and update of data and the flow of information. Flow of information is the communication networks. The communication networks are crucial to connectivity of other critical infrastructures. So, if you look at the crucial things, civil aviation, aircraft, ticket, you can do boarding pass, you can do e-check-in, you can do flight schedules, control, etc. அதுக்கப்புறம் ஷிப்பிங் ரயில்வேஸ் பவர் நியூக்ளியர் ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஃபைனான்ஸ் பேங்கிங் கம்யூனிகேஷன் தகவல் தொடர்பு இப்போ செல்ஃபோன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிஸ் ஃபேஸ் டிஃபென்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் இந்த எல்லா இடத்துலையும் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் ரொம்ப குரூஷியல் ஸோ இந
ஸோ கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்குக்கும் திரட்டு வரலாம் அந்த நெட்ஒர்க் மூலியமாகவும் திரட்டு வரலாம் ரெண்டு விதமான திரட்டு இதில் வரலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் அண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் ஐடி ரொம்ப 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 அட்வான்ஸ் ஆகிருக்குது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எல்லாம் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க யங்ஸ்டர்ஸு மெனி ஆஃப் யூ மைட் பி டூ கே கிட்ஸு இப்போது நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம் தேர்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஓல்டு ஸோ நான்லாம் காலேஜ் படிக்கும் போது காலேஜ் படிக்கும் போது நான் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒரு வெப்சைட்டில் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு வெப்சைட் யூஆர்எல் டைப் பண்ணி அந்த வெப்சைட் வர்றதுக்காக நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் அது அப்படியே ஸ்லோவாக பஃபர் ஆகிட்டுருக்கோம் இன்னைக்கு தேதிக்கு உங்களுக்கு ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் டிலே ஒரு பஃபர் ஆச்சு யூடியூப் அப்படின்னா யூ ஆல் ஃபீல் நெட் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது நெட் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது நான் உங்களை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் நான் சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் த ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் யூ மீ மீ ஹார்ட்லி ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆர் டென் இயர்ஸ் இந்த பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்கீங்கன்னா வித்தின் திஸ் டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் திஸ் குவாண்டம் ஜம்ப் குவாண்டம் ஜம்ப் இன் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஹேப்பன் ஒய் டேட்டா எப்படி இவ்வளோ ஸ்பீடாக வருது பிகாஸ் ஆஃப் தி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் தி கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் குவாண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் பேண்ட் வித் அண்ட் அதர் டெவலப்மெண்ட் இன் ஐடி ஸோ இதனால் ரொம்ப ஈஸியாகவும் லெஸ் கும்பர் சம்பவமும் ஆகிடுச்சு ஸோ இதனால் நிறையா டேட்டாவை நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண வைக்க லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண வைக்க முடியுது அதே நேரத்தில் இது இன்க்ரீஸ் ஆஃப் தி ரிஸ்க் இன்ஃபர்மேஷன் டெஃப்ட் ரிஸ்காக இருந்தாலும் சரி நெட்ஒர்க் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் தான் என்னென்னு நான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அன்னாத்ரைஸ்டாக ஒரு இடத்துக்குள்ளே ஊடுருவல் சரிங்களா இதுவும் அதிகமாக இருக்குது அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் என்னென்ன இருக்குங்கிறத ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஏற்கனவே அதிகமான சேலஞ்சஸ் இருக்குது அதில் இதுவும் ஒரு டைமென்ஷனை ஆட் பண்ணுது ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட்க்கு போகலாம் இன்ஃபர்மேஷன் டூ டெக்னாலஜி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் அப்போ வரும்போது அது வந்து ஒரு சன்ரைஸ் ஆக்டாக பார்க்கப்பட்டது சன்ரைஸ் ஆக்ட்னால் புதுசாக கொண்டு வராங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்க பீரியடில் நெட்டு இவ்வளோ ஸ்லோவாக இருந்துச்சு அந்த பீரியட்லேயே இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன இருக்கும் ஏது இருக்கும் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதுக்கு ஒரு லெஜிஸ்லேஷன் தேவை இதோட பாசிட்டிவ் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இப்படி இருக்கும் நெகட்டிவ் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆக்ட் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு பெரிய பிரேக் த்ரூவாக பார்க்கப்பட்டது பட் இப்போ வித்இன் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் பார்த்தோம்னா இதோட ஷார்ட் கமிங்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரிய வருது ஏன் தெரிய வருதுன்னா இந்த டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸில் டெக்னாலஜி ஹஸ் டேக்கன் அண்ட் லீப் ஓகேங்களா ஸோ இருந்த போதிலும் டூ தௌசண்ட்லே தே கரெக்ட்லி ஐடென்டிஃபைடு தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் ஸோ அதனால இந்த ஆக்டில் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்கை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ த கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் ஆர் டிசக்னேட்டட் அஸ் அன் இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நான் ஏற்கனவே இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பற்றி சொல்லிட்டேன் இப்போ நானும் நீங்களும் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இந்த கம்யூனிகேஷன் ஏற்படுறதுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்ஃபருக்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் வச்சுருக்கிற டிவைஸு நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க ஹெட்ஃபோனு இல்லை உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் நான் இங்கே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் நான் இதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு இதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் கனெக்ஷனாக இருக்கிற இன்டர்நெட் ஸோ இது எல்லாம் தான் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா ஸோ அதில் முக்கியமான பார்ட்டு வந்து இந்த கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்கு நம்ம என்ன நெட்ஒர்க் ஓப்பன் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் இஸ் அன் இன்டெக்ரட் பார்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஹெஸ் ஸ்டேட்டட் தட் எனி அட்டம்ப்ட் அந்த ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எனி அட்டம்ப்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் இன்கெபாசிட்டேஷன் ஆஃப் திஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அதாவது இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு வர்ற இன் கெப்பாசிட்டேஷன் இன்டர்நெட் பிரேக் டவுன் மட்டும் இல்லை என் கம்ப்யூட்டரை டார்கெட் பண்ணி என் கம்ப்யூட்டர் வேலை செய்ய விடாமல் செய்கிறதோ இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க டிவைஸில் வர்ற திருட்டும்
காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன இஷ்யூஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதை செக்யூர் பண்ணோம் இதோட கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அது எவ்வளோ டெவலப் ஆயிருக்குங்கிறத பார்த்துட்டோம் அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றதையும் பார்த்துட்டோம் அதில் அப்போ அதை செக்யூர் பண்ணிட வேண்டியதானே அதில் என்ன இஷ்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆர்மி கேம்பு ஆர்மியோட பேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஃபிசிக்கல் பேரியர் போட்டு அதை செக்யூர் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா பட் இது எல்லாமே டிஜிட்டலில் இருக்கு டைனமிக்காக இருக்கு இதை செக்யூர் பண்ணுறதுல நமக்கு சில பல ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னன்றத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் தான் நீங்கள் நான் இன்டர்நெட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னதுனால இன்டர்நெட்டை மட்டும் வச்சுக்க வேண்டாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஃபோன்லேயே பேசிகிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோம் நார்மல் ஆடியோ காலில் நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசுகிறோம் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய ஃபோன் சிக்னல் மொபைல் டவர் அவங்களோட என்னுடைய சர்வீஸ் ப்ரொவைடருடைய சர்வர் உங்களுடைய அதே வைஸ் வெர்சா அவருடைய சர்வர் அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் உள்ள கம்யூனிகேஷன் இது எல்லாம் நடக்குது இல்லையா ஸோ அதுவும் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்கு தான் அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லேன் லேனும் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்கு தான் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மச் ஆஃப் திஸ் ஆர் நாட் மேனுஃபேக்சர்ட் லோக்கல் எல்லாமே நம்ம இம்போர்ட் தான் பண்ணுறோம் அதுவும் குறிப்பாக சைனீஸ் கம்பெனிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் டெலி கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும் நம்ம மொபைல்ஸாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ இதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் சைனீஸ் கம்பெனிஸ் லைக் ஹியாவே ஜெட்டி டெலி கம்யூனிகேஷன் எக்யூப்மெண்ட் வந்து வாங்கக்கூடாது நம்ம நாட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு பேனே பண்ணிட்டாங்க ஏன் பேன் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி இதை தே கேன் பி யூஸ் இட் அஸ் அ லூப் ஹோல் ஆர் பேக் டோர் ஒரு சமயத்தில் அதை வந்து அவங்களால ஃபங்க்ஷன் பண்ண விடாம கூட இது பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு பயம் நமக்கு இருக்குது ஸோ அதை தான் சொல்கிறோம் ஃபாரின் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் டென் டு டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் மார்க்கெட் பனட்ரேஷன் டு இன்ஃபில்ட்ரேட் அண்ட் காம்ப்ரமைஸ் தி கம்ப்யூட் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் அவங்க இந்த அவங்களோட டிவைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்ண முடியும் அன்னாத்தரைஸ்டாக அக்சஸ் பண்ண முடியும் இல்லாட்டினா இந்த நெட்ஒர்க்கை காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியும் இன் டைம்ஸ் ஆஃப் அட்வர்சிட்டி அது எந்த மேனுஃபேக்சராக இருந்தாலும் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் மேனுஃபேக்சராக இருந்தாலும் சரி சைனீஸாக இருந்தாலும் சரி பட் நமக்கும் சைனாவிலும் இப்போ கல்வான் வேலியில் பார்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்கும் போது நம்மளால் அவ்வளோ ஈஸியாக சைனீஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியாது பட் இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரிங் இருக்கா அப்படின்னா போதிய அளவில் இல்லை அடுத்து ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஈவன் அட்டாக் ஆன் மை கம்ப்யூட்டர் அது இன்னொரு மொபைல் டிவைஸ் தேட் இட் செல்ஃப் இஸ் ஆன் அட்டாக் இல்லைங்களா நம்ம அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் தான் இருக்கிறோம் அது வந்து சைபர் செக்யூரிட்டியில் வரும் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்கில் வராது நெட்ஒர்க்குங்கும் போது நம்ம அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் சேர்த்து பார்த்தோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்கை யார் யாரெல்லாம் அட்டாக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் டூ இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி சேலஞ்சு அதே மாதிரி ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் ஒரு கவர்மெண்ட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்மளுடைய கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது தான் இதை வந்து நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பவர் செக்டரை கொலாப்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை பேங்கிங் செக்டரை கொலாப்ஸ் பண்ணலாம் அட்டாமிக் ப்ரோக்ராமை கொலாப்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஸ்டேட்ஸ் மே பி இன்ட்ரெஸ்டட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ்ரேல் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஈரான் வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன் ப்ரோக்ராம்ஸில் அட்வான்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரிசர்ச் இஸ் ப்ராக்ரஸிங் வெல் அப்படின்னையும் ஒரு மேல்வேர் ப்ரோக்ராமை அந்த ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டியில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனால் என்னாச்சுன்னா ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் இட் வெண்ட் ஈரானுடைய நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் எட் பேக் பை சம் ஃபியூ இயர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதான் ஸ்டே ஆனால் இஸ்ரேல் இதை டினை பண்ணுறாங்க நேச்சுரல் நாங்கள் பண்ணோம்னு ஏன் ஒத்துக்க போகிறாங்க பட் இட் இஸ் நோன் ஃபேக்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் வெரி கிளியர் இட் ஹஸ் வெண்ட் பேக் ஹூ வான்ஸ் டு சென்ட் திஸ் ஈரானியன் ப்ரோக்ராம் பேக் ஓன்லி இஸ்ரேல் அப்படின்னு சொல்லி அது போக நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே ஆர்கனைஸ்டு கிரைம் குரூப்ஸ் அவங்களால இந்த பேங்கிங் அண்ட் ஃபைனான்சியலில் போயிட்டு இது பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இண்டிவிஜுவல்ஸும் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால இது இண்டிவிஜுவல்ஸும் பண்ணலாம் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸும் பண்ணலாம் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸும் பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான ஒரு யூனிஃபார்ம் பாலிசி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் நம்மளால் எடுக்க முடியாது
ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு நம்ம அட்வைசரி கொடுத்து இது மாதிரி செக்யூர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி ரெகுலராக ஆடிட் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி செக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நினச்சா அவங்க அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே ஃபீல் இட் இஸ் லீட்ஸ் டு அடிஷ்னல் காஸ்ட் அண்ட் அடிஷ்னல் வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ அது ஒரு சேலஞ்ச் அவங்க வந்து இதை வந்து ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்கிறது இல்லை அடுத்து வந்து இன்டர்நெட் யூசர்ஸ் உலகத்திலே நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணோன்னா இந்தியா இஸ் நம்பர் டூ ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னா இன்டர்நெட் பெனட்ரேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னா அட்ராக்ஷனும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு டேட்டா லோக்கலைசேஷன் லாஸ் இல்லை இப்போ சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா ட்விட்டர் இல்லை அது மாதிரி மெனி ஆஃப் தி சோசியல் மீடியா ஆர் ஈவன் தி ஜிமெயில் அண்ட் அதர் திங்ஸ் வி ஆர் யூசிங் ஆர் நாட் ஆப்ரேட்டிங் ஃபுல்லி வித் த சேம் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஸ் கியர் ஆர் இன் அமெரிக்கா இல்லை கம்ப்ளீட்டாக இல்லை இப்போ ட்விட்டர் இல்லை அங்கே வேபோ தான் இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட டேட்டா லோக்கலைசேஷன் லாஸ் இருக்குது இந்த டேட்டா லோக்கலைசேஷன் இல்லைனா அங்கே உள்ள டேட்டாவெல்லாம் அங்கேயே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் தே கொடுக்கணும் அப்படின்னு இருக்குது ஏன்னா யாரும் வந்து இதில் பெனட்ரேட் ஆகிறாங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு சைபர் அட்டாக் பண்ணுறாங்க ஒரு சைபர் டெரரிசமே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கிற டேட்டாவை உடனே எடுத்து இவங்க வந்து அதை ட்ரேஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுனால அதை பேண்டேட்ரி பண்ணியிருக்கிறாங்க இதே இது அந்த வெஸ்டர்ன் கம்பெனிஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் இன்ட்ரூஷன் இன் டு ப்ரைவசி ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியலாக எனக்கு ஒரு டேட்டா கொடுக்குறாரு என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறாருனா நான் அதை உங்கள்கிட்ட கொடுக்க மாட்டேன் ரைட் டு ப்ரைவசி தேர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை நீங்கள் வயலேட் பண்ணுறீங்க இட்ஸ் ஸ்டேட் சர்வேலன்ஸ் அப்படின்னு அவங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கிறாங்க இது ரெண்டில் எது கரெக்டு ரெண்டுமே கரெக்டு அதனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியாவில் வந்து ஒன்லி இன் கேஸ் ஆஃப் சமோன் இஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டட் ஆர் கம்ப்ளைண்ட் இஸ் ஃபைல்டு பை லா இட் இஸ் ஆஸ்கிரு இந்த ட்விட்டர் ப்ரொஃபைல் யார்கிட்ட இருக்குது இப்போ கூட பார்த்துருப்பீங்க அவர் ஜுபேர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கம்ப்ளைண்ட் என்னோட ட்விட்டர் ஹேண்டில் இருக்குதா இல்லையா யாருன்னு தெரியல அதை ட்விட்டர்ட்ட கேட்டிருக்காங்க ஹூ இஸ் தி ஆக்சுவல் பர்சன் ஹூ திஸ் ஆக்சுவல் பர்சன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் ட்விட்டரில் இருக்கிற உங்களுக்கு தெரியும் இல்லாதவங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ஓடிபி கொடுத்துருப்பீங்க ஒரு மெயில் ஐடி கொடுத்துருப்பீங்க அந்த மெயில் ஐடி யாருன்னு கொடுக்கலாம் ரெண்டாவது உங்களோட லொக்கேஷன் டேட்டா அவங்கக்கிட்ட இருக்கும் ஆப்பை கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் எந்த இடத்துலேருந்து இது பண்ணீங்க அப்படின்னா எந்த ஏரியாக்காரன்றதையும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் பேர் உங்கள் ஒரிஜினல் நேம் கொடுக்கலனாலும் திஸ் டேட்டாஸ் வில் பி ப்ரொவைடட் ஸோ இந்தியாவில் டேட்டா லோக்கலைசேஷன் லாஸ் இல்லை அது ஒரு காரணம் நம்மளால் ரியல் டைமாக த்ரெட்டு ஒரு இதோ ஒரு டெரரிஸ்ட் இருக்கிறான் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் எனக்கு ரியல் டைமாக வந்து அவன் என்ன பண்ண போகிறான் அப்படின்றத கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளால் பண்ண இது கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன மாதிரி த்ரெட்டெல்லாம் இருக்குது இதில் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பேசிக்கலாம் நம்ம அந்த ஆர்கனைஸ்டு க்ரைமு எக்கனாமிக் க்ரைம்ஸ் பார்த்தோம் இதில் வந்து அது இருக்குது பேங்க் ஃப்ராட்ஸாக இருக்கட்டும் பேங்கோட கம்யூனிகேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கொலாப்ஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் கிரிட்டிக்கல் டேட்டாவாக கிரியேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரெடிட் கார்டு டேட்டா டெபிட் கார்டு டேட்டா இதெல்லாம் இது பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஃபைனான்ஷியல் தெஃப்ட் டூ பீபிள் ஸ்டேபிளைஸ் தி எக்கானமி இதெல்லாம் பேங்கிங்கில் இப்போ திடீர்னு ஒரு பேங்கிங் வந்து மூணு நாள் வேலை செய்யலை அதோட சர்வர் எல்லாம் கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் மூணு நாள் பணம் எடுக்க முடியாதுன்னா பேனிக்கு தான் இதாகும் ஸோ நல்லா இருக்கிற பேங்கில் இருக்க கஸ்டமரும் நமக்கும் அதே ப்ராப்ளம் வந்துடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக போய் விட்ரா பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் இட் வில் லீட் டு மேஹம் அடுத்து டீஸ்டபிளைசிங் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லைக் நியூக்ளியர் பவர் பிளான் பவர் கிரேட் டேம்ஸ் ஷேர் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன்ஸ் த்ரூ சைபர் அட்டாக்ஸ் ஸோ சை சைபர் அட்டாக் பண்ணால் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற இதே மாதிரி நம்ம நியூக்ளியர் பவர் பிளான் ஈரானில் பார்த்தோம் பவர் கிரிட்ஸும் டேம்ஸு ஷேர் மார்க்கெட்டு இது எல்லாத்தையும் கூட கலாப்ஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் சோசியல் மீடியா வெப்சைட்ஸில் வந்து இந்த ஐடென்டிட்டி திஃப்ட் ரொம்ப காமனாக இருக்குது ஐடென்டிட்டி திஃப்ட்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக்லாம் போனீங்கன்னா ஃபேக் ஐடினே இருக்குது தேட் இட் செல்ஃப் இஸ் அன் ஐடென்டிட்டி திஃப்ட் உங்களோட ஓன் ஐடி இல்லாமல் இன்னொரு அசி ஐடியை நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கிறீங்கனாலே இட்ஸ் ஐடென்டிட்டி திஃப்ட் எதிர்த்து அசியூம்டு ஐடி சம் ஒன் இஸ் ஆக்சுவலி லிவிங் ஆர் நாட் ஸோ இன்னும் ஒஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹராஸ்மெண்ட்டு ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஃபன்சஸ்னா எக்ஸிஸ்டிங் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பேர்லேயே ஆரம்பிக்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சினி பர்சனாலிட்டிஸ் டிவி
ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட் இதே இதில் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இதில் எங்கள் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி சேலஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு என்னோடய பேங்க் அக்கௌண்ட் என்னோடய இது நான் தான் விக்னேஸ்வரன் மாதிரி நீங்கள் பேங்குக்கு இது பண்ணி என்னோடய க்ரிடென்ஷியல்ஸ் வச்சு பணம் வந்து இது பண்ணுறது பேங்க் வந்து என்ன நினைக்கும் உன்னோட ஓடிபி தான் கொடுத்தாங்க உன்னுடைய ஏடிஎம் நம்பர் தான் கொடுத்தாங்க உன்னுடைய அக்கௌண்ட் நம்பர் தான் கொடுத்தாங்க அது விக்னேஸ்வரன் நினச்சிட்டு கொடுத்துருக்கு தட் ஆல்சோ இட்ஸ் ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட் அடுத்து பெனட்ரேட்டிங் தி வேல்யூ செயின் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எங்ககிட்ட இருந்து வாங்கலைன்னா நீங்கள் யார்கிட்ட வாங்குறீங்களோ அவங்களுக்கு காம்பனண்ட்டு நாங்கள் தான் சப்ளை பண்ணுறோம் அது மாதிரி அது மூலிமா பண்ணுற எஸ்பேனேஜ் எஸ்பேனேஜ்னா தகவல்களை ரகசியங்களை திருடுறது பெனட்ரேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நேஷன் சிட்டிசன்ஸோடைய பர்சனல் டேட்டா பர்சனல் டேட்டானா உங்களுடைய பேங்க் நம்பர் உங்களுடைய ஏடிஎம் நம்பர் ஏடிஎம் பின் நம்பர் உங்களுடைய கிரெடிட் கார்டு நம்பர் இந்த மாதிரி டேட்டாவை திருடுறது ஈவன் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ பணம் இருக்குங்கிறத திருடுறது ஸோ தெரிஞ்சுக்கிறது திருடுறது அதுக்கப்புறம் டேட்டா ஆல்ட்ரேஷன் அண்ட் டேட்டா டெஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் தி வெப்சைட் அண்ட் இம்பேரிங் இட்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் இப்போ ஒரு வெப்சைட்டில் இருக்கிற டேட்டாவை ஆல்ட்ரேட் பண்ணுறது அதோடய வெப்சைட் இப்போ ஒரு ஃபைவ் செவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன ஆகுனா பாகிஸ்தான்லேருந்து அனானிமஸ் ஹேக்கர்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டை ஹேக் பண்ணி பாகிஸ்தான் ஜிந்தாபாத்துன்னு எழுதிட்டு போயிடுவாங்க இன் ரிட்டர்ன் இந்தியன் ஹேக்கர்ஸ் போயிட்டு பாகிஸ்தானில் ஹேக் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க இப்போ அதெல்லாம் நான் நடக்கிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம கவுண்டர் மெஷர்ஸ் எடுத்துட்டோம் அதே மாதிரி இந்த கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் மூலியமாக அதில் த்ரெட் பண்ணி த்ரூ தட் த்ரெட்டு நம்ம த்ரூ த கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் பார்த்தோம் த்ரூ தி கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் பார்த்தோம் த்ரூ தி கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் மூலியமாக இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்ணி டேட்டா தெஃப்ட் பண்ணி இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்டையும் இன்ஃபினிஷ் பண்ணலாம் இட் அமௌண்ட்ஸ் டு டிஜிட்டல் பைரசி ஸோ இப்போது இந்த த்ரெட்ஸை வந்து நம்ம எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பேசிவ் கட்டாக் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உள்ள பெனட்ரேட் பண்ணி அன்ஆத்தரைஸ்டு ரிலீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அன்ஆத்தரைஸ்டாக கொடுக்க வைக்கிறது இப்போ விக்னேஸ்வரன் இல்லாத ஒருத்தர் விக்னேஸ்வரன் மாதிரி போயிட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை அந்த நெட்ஒர்க்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாரு இல்லையா அன்னா த்ரீ ரிலீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இது வந்து பேசிவ் அட்டாக் அதே இது அங்கே உள்ள இன்ஃபர்மேஷனை மாடிஃபை பண்ணுறது நம்ம இந்த வெப்சைட்டை வந்து இது பண்ணுறது பார்த்தோம் டிஃபேசிங் பண்ணுறது பார்த்தோம் அதெல்லாம் வந்து அன்னா த்ரீஸ்ட் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அது வந்து ஆக்டிவ் அட்டாக் அடுத்தது வந்து அன்னா த்ரீஸ்ட் டினையல் ஆஃப் நார்மல் சர்வீஸ் டு யூசர்ஸ் இப்போ ஒரு வெப்சைட்டு ஒரு சர்வீஸ்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடிலாம் நீங்கள் ஐஆர்சிடிசியில் தெப்கல் டிக்கெட் ஆன்லைனில் புக் பண்ண போனீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ தான் ட்ரெயின் பண்ணாலும் உங்களால் லாக்இன் பண்ண முடியாது வித்தின் ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் எல்லா டிக்கெட்டும் விற்று முடிச்சிடும் இல்லைங்களா ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு வெப்சைட்டாக இருந்தாலும் இவ்வளோ தான் லோடு தாங்க முடியும் ஒரே நேரத்தில் சைமல்டேனியஸாக இவ்வளோ தான் ரிக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ண முடியும் இவ்வளோ தான் ரிக்வஸ்ட் ஆன்சர் பண்ண முடியும்னு இருக்கும் வேரஸ் ஒரே நேரத்தில் அந்த கெப்பாசிட்டியோட அதிகமான பீப்புள் இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதால் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர்சிடிசி அந்த ட்ராபேக் எல்லாம் உணர்ந்து இதை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ எல்லாராலேயும் லாக்இன் பண்ண முடியுது டிக்கெட் கிடைக்கிதா கிடைக்கலன்றது அது வேறு பிரச்சனை ஏன்னா அது மார்க்கெட்டு ஃபேக்டர்ஸ் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை அத்தனை ட்ரெயின் தான் இருக்குது எத்தனை பேர் கேட்குறாங்களோ அதை பொறுத்து பட் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஏபிள் டு லாக்இன் அட்லீஸ்ட் ஸோ இதே இது இப்போ ஒரே நேரத்தில் ஒரு வெப்சைட்டோட லோடு வெறும் ஒன் லேக் ரிக்வஸ்ட் தான் அப்படின்னா பை ஃபோர்ஸ் பல்காக ஒரு அஞ்சு லேக் ஃபைவ் லேக் ரிக்வஸ்ட் அந்த இது சர்வருக்கு போகிற மாதிரி வச்சு அந்த சர்வரை கிராஷ் பண்ண வைக்கிறது திஸ் இஸ் அண்ணா த்ரேசர் டினையல் ஆஃப் நார்மல் சர்வீஸ் ஸோ இதை எப்படி எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு இப்போ நெட்ஒர்க் அண்ட் பேக்கெட் ஸ்னிஃபிங் இப்போ எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஹாய்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பினாலும் அதே நேரத்தில் ஒரு வீடியோ ஃபைல் அனுப்பினாலும் அது பெரிய ஃபைலு இது சின்ன ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் ஹாய் எல்லாமே வந்து இட் வாஸ் பிரேக் அப் இன்டு பேக்கெட்ஸ் அண்ட் தட் பேக்கெட்ஸ் இட் சென்ட் டு ஓவர் இன்டர்நெட் இப்போது நான் நடுவில் இருந்துட்டு அந்த பேக்கெட்ஸை ஸ்னிஃப் பண்ணி அந்த பேக்கெட்டில் என்ன இருக்குங்கிறத ரீட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் பேக்கெட் ஸ்னிஃபிங் இட் போசஸ் அ கிரேவ் த்ரெட் இதுக்கு கவுண்டர் ம
அதே மாதிரி உங்க பேங்க்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு இது போகுதுன்னா நடுவுல இருந்துகிட்டு நீங்க தான் அவர் மாதிரி நிமிக் பண்ணி அந்த டீடைல்ஸ் வாங்குறது ஸோ திஸ் இஸ் மேன் இன் மடி அட்டாக் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி நெட்ஒர்க் ஸ்னிஃபர்ஸையும் யூஸ் பண்ணுது ரவுட்டிங் ஸோ இது மூலியமா அவங்க வந்து டேட்டா தப்பு பண்றாங்க சிஸ்டத்தோட இன்டர்னல் ரிசோர்ஸஸ் அக்சஸ் பண்றாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து டினைல் ஆஃப் சர்வீசஸ் டினைல் ஆஃப் சர்வீசஸ் அந்த எக்ஸாம்பிளே நான் நேரா நிறைய சொல்லிட்டேன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டினைல் ஆஃப் சர்வீசஸ் அட்டாக் ரெஃபர்ஸ் டு சைமல்டேனியஸ் அட்டாக் ஆன் மெனி சிஸ்டம்ஸ் இட்ஸ் டெம்பரலி பிரிக் டவுன்ஸ் டார்கெட்டட் வெப்சைட் சிஸ்டம் சைமல்டேனியஸாக நிறைய பேர் சேர்ந்து அந்த இதை அட்டாக் பண்ணி அந்த இது கிராஷ் ஆகிற வேண்டி பார்க்குறது அடுத்து வந்து ஐபி ஸ்கூஃபிங் நான் அந்த ட்விட்டர் வந்து சொன்னேன் இல்லையா யார் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டால் தே ஹாவ் டு ப்ரொவைட் தி டேட்டா அது லொக்கேஷன் டேட்டா இருக்கும் இது இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான இது என்ன இருக்கும்னா அவங்களோட ஐபி இருக்கும் எந்த ஐபி அட்ரஸ்லேருந்து நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஐபி அட்ரஸ்ஸு எந்த இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ப்ரொவைட் பண்ணார் அந்த டைமில் அது டைனமிக்காக இல்லாட்டினாலும் அந்த டைமில் அது யாருக்கு அலாட் ஆச்சுன்றதை வந்து ஒரு தோராயமாக கணிக்க முடியும் எக்ஸாக்டாக கணிக்க முடியாட்டினாலும் இந்த ஏரியா அப்படின்ற அளவுக்கு கூட கிடைக்க முடியும் இப்போ வந்து ஸ்டாட்டிக் வந்துருச்சுன்னா உங்கள் ஐபி அட்ரஸ் ஸ்டாட்டிக்காக இருந்தால் நீங்கள் தான் எந்த டிவைஸ் என்னென்ற டீட்டெயில்ஸையும் கொடுக்க முடியும் தெரிட்டிக்கலி பாசிபிள் ஸோ இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படின் சொன்னால் அந்த ஐபி அட்ரஸை ஸ்கூப் பண்ணிடுறது வேற ஒரு ஐபி அட்ரஸ் தெரிகிற மாதிரி காட்டிடுறது ஸோ இஸ் அன் அட்டாக் ஃப்ரம் அன் அட்டாக்கர் அவுட் சைட் தி டார்கெட்டட் நெட்ஒர்க் பை ப்ரிட்டெண்டிங் டு பி அ ட்ரஸ்டட் கம்ப்யூட்டர் எந்த ட்ரஸ்டட் கம்ப்யூட்டரை நீங்கள் அலோவ் பண்ணுறீங்களோ அதோட ஐபி மாதிரி காமிச்சுட்டு ஒரு அட்டாக்கர் உள்ளே வர்றது ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷிங் இது வந்து இப்போ நீங்கள் இன்டர்நெட் பேங்கிங்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அடிக்கடி உங்களுக்கு மெயில் வரும் இல்லை ஃபோனில் கூட வரும் நாங்கள் சிசிடிவி கேட்க மாட்டோம் ஓடிபி கேட்க மாட்டோம் அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் கேட்க மாட்டோம் பர்சனல் ஐடென்டிஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்க மாட்டோம் எங்கள் பேரில் யாரும் ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா யாரும் கொடுக்க வேண்டாம் தட் இஸ் அன் அவேர்னஸ் அகென்ஸ்ட் ஃபிஷிங் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ்ஸோ ஒரு இமெயிலோ ஃப்ராடுலண்டாக அனுப்புவாங்க மோரார்லஸ் பார்க்குறதுக்கு ஒரிஜினலாக உங்களோட பேங்க்கோ உங்களோட இதோ அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து உங்கள் இது எக்ஸ்பைரி ஆக போகுது உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் தேவை அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி கொடுத்து உங்களையே ஃபில் பண்ண சொல்லுவாங்க உங்கள் பேர் என்ன அக்கௌண்ட் நம்பர் என்ன பின் நம்பர் என்ன இது என்ன அது என்னென்ன நீங்களும் குட் ஃபெய்த்தில் பண்ணிட்டீங்கன்னா மாட்டிக்கிட்டீங்க ஏன் மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி உங்களை மாதிரி அவங்க வந்து மஸ்கரேட் பண்ணி உங்கள் பணத்தை எடுத்துப்பாங்க ஸோ இது தட் இஸ் லூரிங் டார்கெட்ஸ் டு கிவ் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சச் எஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் லாகின் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு ஸோ இது பேங்க் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களோட இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு முதல் கொண்டு இது மூலயமா தெரியலாம் அடுத்து வந்து இந்த அட்டாக் எல்லாம் பண்ணுறாங்கள கம்யூனிகேஷன் இதில் என்ன டைப் எந்த மெத்தட்ஸில் பண்ணுறாங்க என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம் அடுத்து வந்து ஒரு மலிசியஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வைரஸ் வைரஸ் உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும் இட்ஸ் செல்ஃப் ரெப்ளிகேட்டிங் ஒன் மலிசியஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ வைரஸஸ் ஆர் மலிசியஸ் சாஃப்ட்வேர் அட்டாச்சு டு ஏ ப்ரோக்ராம் டு எக்ஸிக்யூட் டைரக்டட் அன்வான்டட் டாஸ்க் ஆண்டி யூசர் செக்ஷன் அது ஒரு ப்ரோக்ராமோட இது பண்ணிவிடுவாங்க அந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா இந்த வைரஸ் செல்ஃப் ரெப்ளிகேட் ஆகிடும் அன்வான்டட் டாஸ்க்கு செய்யும் உங்கள் ரிசோர்ஸஸை பிடிச்சி கம்ப்யூட்டரை ஸ்லோ பண்ணிவிடுவோம் இல்லை சில இடத்துல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்ப்யூட்டரையும் ஃபங்க்ஷன் பண்ண விடாமல் ஆக்கிடும் பட் இதில் என்ன முக்கியமான பாயிண்ட்னா எந்த ப்ரோக்ராமோட அது அட்டாச்சாக இருக்குதோ எந்த ஃபைலோட அது அட்டாச்சாக இருக்குதோ ப்ரோக்ராம்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ்லாம் இருக்கலாம் நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ்லாம் இருக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வேர்டு ஃபைலில் முதல் கொண்டு வைரஸ் அட்டாச் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அந்த ஃபைலையோ அந்த ப்ரோக்ராமையோ ரன் பண்ணாத வரைக்கும் டச் பண்ணாத வரைக்கும் இந்த வைரஸால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது உங்கள் டிவைஸ்குள்ளே வந்தாலும் அது வந்து வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் இது வைரஸோட அட்ரிபியூட்டர் ட்ரோஜன் ஹார்ஸ்னா என்ன ட்ராய் ஸ்டோரியில் படிச்சுருப்பீங்க ஒரு பெரிய குதிரையை கொண்டு போய் வைப்பாங்க அதை வந்து ஓ இவ்வளோ பெரிய குதிரையாக இருக்கே நம்ம ஃபோட்டோக்குள்ளே கொண்டு போகலான்னு அவங்க உள்ளே கொண்டு போனோன்னே நைட்டு அந்த குதிரை கொண்டு வந்து வீரர்கள் வந்து போரிட்டு வாசலில் இருக்கிற காவலர்களை கொண்டு கதவை திறந்துடுவாங்க கதவை தொடனே எதிரி படைகள்லாம் கடகடைகளிடம் உள்ளே வந்து பெரிய போர் நடக்கும் ஸோ அந்த ட்ரோஜன் ஹார்ஸ் தான் இது பார்க்குறதுக்கு
ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது உங்கள் டிவைஸ்க்குள்ளேயோ நெட்ஒர்க்குள்ளேயோ வந்துருச்சுன்னா அதை லாக் பண்ணி வச்சுக்கும் என்கிரிப்ட் பண்ணிடும் உங்களால் அதை பேக்கப் எடுக்க முடியாது அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியாது அவங்க வந்து யார் இதை அனுப்புனாங்களோ அவங்க காசு கேட்பாங்க அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அதை டிக்ரிப்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்க உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயோ என் கம்ப்யூட்டர்லேயோ வந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு ஃபார்மேட் பண்ணிவிட்டு புது கம்ப்யூட்டர் போட்டுருவோம் நம்ம ஏற்கனவே அங்கே ஈரான் பார்த்த மாதிரி அப்படி ஒரு ரிசர்ச் ஸ்டேஷன்லேயோ ஒரு முக்கியமான கவர்மெண்ட் இதுலேயோ இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் தே வில் கோ பை ஃபைவ் இயர்ஸ் இல்லை ஒரு பேங்கிங் இது பேங்க்கோட சர்வரு நான் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக போடுறேன்னா அன்றைக்கி டிரான்சாக்ட் பண்ணவங்க டிரான்சாக்ஷன் பெண்டிங்கில் இருந்தவங்களாம் என்ன வாங்க எத்தனை பேர் உண்மை சொல்லுவாங்க ஸோ தே ஹவ் நோ அதர் ரீசன் வே தென் பேயிங் தீஸ் ஃபேம்ஸ் அடுத்தது வந்து ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் இந்த ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் முந்தையில் இருந்துச்சு முந்தையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எந்த ஒரு விஷயத்தினாலும் ஒரு பாஸ்வேர்ட் சிம்பிளாக நீங்கள் ஆறு கேரக்டர் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ப்ரோக்ராம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இது பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இருக்கிறது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெட்டர்ஸு டென் நியூமரன்ஸு ஸோ அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் சிக்ஸு போட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபியூ இது வரும் உங்களோடய ப்ரோக்ராம் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இது பண்ணுற மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா பை ரிப்பீட்டட் கால்குலேஷன்ஸ் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் அண்ட் பெர்மோட்டேஷன்ஸ் யூ கேன் ஓப்பன் தட் பாஸ்வேர்டு இப்போ அதுக்கு தான் கவுண்டர் மெஷர்ஸ் வந்துருக்குது பீரியாடிக்காக பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் கொண்டு வரணும் இட் சுட் பி அ காம்பினேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் அண்ட் ஸ்மாலு ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் போட்டு ரிப்பீட்டடாக பாஸ்வேர்ட் போட்டு அதை இது பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் இட் டேக் இயர்ஸ் டுகெதர் இன்னொரு மெக்கானிசம் இப்போ பேங்கிங் வெப்சைட்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க மூணு தடவை நீங்கள் தப்பாக போட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது லா லாக் ஆகிடும் நீங்கள் அன்னைக்கு ட்ரை பண்ண முடியாது ஸோ அது ஒரு இது இப்போது நம்ம இதை பார்த்துட்டோம் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்கோட இம்பார்ட் கம்பெனி என்ன அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அதில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது என்னென்ன த்ரெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு இதுக்கு எகின்ஸ்டாக கவர்மெண்ட்டு என்னென்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க அந்த ஃபாரின் சப்ளையர்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் இருக்கிறாங்க இல்லையா அது ஆனரபிள் அப்படின்றதுனால டூ தௌசண்ட் டுவெல்லே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் டெலிகாம் பாலிசி கொண்டு வந்துட்டாங்க அதில் டார்கெட் என்ன அப்படின்னா பை டுவெண்ட்டி 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 அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி முடிஞ்சு போச்சு அதுக்குள்ளேயே சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி பர்சென்ட் ஆஃப் தி டிமாண்டு இந்தியாவில் லோக்கலாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னு நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியல பட் பாலிசி ஸ்டில் எக்ஸிஸ்ட்ஸ் அந்த கனவு நமக்கு இன்னும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டெலிகாம் பாலிசி என்ன சொல்லுதுன்னா ரோபஸ்ட் டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க் செக்யூரிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வரணும்னு சொல்லுது இப்போ உதாரணத்துக்கு ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் அகேன்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் பிஸ்ஸிங் அகேன்ஸ்ட் அவேர்னஸ் கொடுக்குறோம் இது மாதிரி அடுத்து இந்த கம்ப்யூட்டர் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீம் நம்ம ஏற்கனவே செக்யூரிட்டி ஆர்கனைஸ் ஏஜென்சிஸ் அண்ட் தேர் மேண்டேட்லேயே பார்த்தோம் இது மாதிரி சைபர் அட்டாக் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் மேட்டி கீழே இருக்கிற இந்த செட் கம்ப்யூட்டர் எமர்ஜென்சி அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம் அங்கேயே டீட்டெயிலாக பார்த்ததுனால நான் இங்கே இதோடு முடிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வேரியஸ் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் வேரியஸ் இது வந்து ஐடி ஆக்டில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஐடி ஆக்டு என் ஆல் என் கம்பேசிங் இந்த ஏரியாவில் ஃபுல்லாக அதனால் ஐடி ஆக்ட்லேயும் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ செக்ஷன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏ பார்த்தீங்கன்னா காம்பன்சேஷன் ஃபார் தி ஃபெயிலியர் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா டேட்டா திட்டுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஃபெயிலியர் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் டிஸ்க்ளோசர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இன் ரீச் ஆஃப் லாஃபுல் கான்ட்ராக்ட் அதாவது அன்னாத்தரைஸ்டு டிஸ்க்ளோசர் ஆஃப் டேட்டாக்கு அகேன்ஸ்ட் பனிஷ்மெண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் சி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எனி ஒன் ஹூ இன்டென்ஷனலி ஆர் நோயிங்லி கண்ட்ரா மீன்ஸ் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட் இஸ் பனிசிபிள் பை த்ரீ இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் இப்போ வரைக்கும் நம்ம தெஃப்டை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக்கை பிளான் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா சோசியல் மீடியாவில் இருக்கிற மூலமாக வெளிநாட்டில் இருக்கிற ஹேண்டிலும் இங்கே உள்ள அவருடைய டெரரிஸ்டும் பிளான் பண்ணுறாங்க இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணுன்னு அவர் சொல்கிறார் இதை நம்ம ரியல் டைமாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த அவங்களுடைய கம்யூனிகேஷனை ரியல் டைமாக நம்ம இது பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு இவர் டெரரிஸ்ட் ஆக்ட்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இவர் இப்படி தான் பண்ணார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த
டேக்ஸ் அடிஷ்னல் காஸ்ட் நீங்க உள்ள ஒரு லோக்கல் லேபுக்கு பணம் கொடுத்து செக் பண்ணணும் ரெண்டாவது ஆஹ் இப்ப நீங்க எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க பிளிப்கார்ட் அமேசான்ல ஒரு முது மொபைல் லான்ச் ஆகுது இன்னைக்கு சேல் பண்ணிரண்டு மணிக்குன்னு போடுவாங்க பன்னெண்டு மூணுக்கு சோல்டு அவுட் அன்னைக்கு அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க நாங்க இத்தனை லேக்ஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா லான்ச் பண்ண உடனே விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது சைமல்டேனியஸா லான்ச் ஆகும் போது நீங்க இங்க கொண்டு வந்து இது பண்ணோம்னா இது ஆடட் டிலே ஆகும் அதுக்கு வந்து ஃபாரின் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஒத்துக்குவாங்களா அப்போ இந்தியாவில் டிலே ஆகும் சாய்ஸஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அப்போஸ் பண்றாங்க அதோடு இல்லாமல் டெலிகாம் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து ரிப்பீட்டடாக அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க எக்யூப்மெண்ட்டில் வானரபிலிட்டி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால அவங்க ரெஸ்பெக்ட் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருங்க இல்லைன்னா நாங்கள் ஃபினலைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இல்லையா இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அது என்ன கிரிட்டிக்கல் ஸோ எந்தெந்த ஏரியாவிலலாம் இந்த இன்ஃபர் கிரிட்டிக்கலாக இது இருக்குதுங்கிறதையும் பார்த்தோம் அதை வந்து இது பண்ணுறதுக்காக ஒரு நேஷனல் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடக்ஷன் சென்டர் இருக்கு இட் இஸ் த நோடல் ஏஜென்சி ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது என்ன பண்ணுன்னா இட் கோஆடினேட் ஷேர்ஸ் மானிட்டர்ஸ் கலெக்ட்ஸ் அண்ட் அனலைஸ் இதெல்லாம் பண்ணி என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இட் வில் ஃபோர் காஸ்ட் This is, it is responsible for developing plans, adapting standards, sharing best products and refine procurement processes. So, this is set. We have to share Computer Emergency Response Team India. That is knowledge and experiences in share pannu, in order for better coordination. And things are done in order. So, if you have a way forward, you can use a home to suggest a way forward. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோமோ இம்போர்ட் வேல்யூ செயினில் இண்டன் சூப்பர்வைசன் பண்ணணும் நம்ம டொமஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரை ஊக்குவிக்கணும் இந்த கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட கிரிட்டிக்காலிட்டி இருக்கிறதுனால இட் நீட்ஸ் டு பி ப்ரொடெக்டட் வித் ஹைட் அண்ட் செக்யூரிட்டி அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தோம் நான் உட்காந்துருக்க கம்ப்யூட்டர்லேருந்து உங்கள் டிவைஸ் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டைவர்ஸாக இப்படி இது பண்ணிட்டு இருக்கிறத விட ஐசோலேட் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் மொபைல் டிவைசஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஏன் கம்ப்யூட்டர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுல இருந்து த்ரெட்டு வந்தாலும் அந்த த்ரெட்டை நம்ம லெவலில் நம்ம வந்து சேவ் கார்ட் பண்ண முடியும் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் மூலியமா இன்டர்நெட் மூலியமா த்ரெட்டு வந்தாலும் அது அதை தான் சொல்ல வரோம் ஐசோலேட்டிங் இண்டிவிஜுவல் யூனிட்ஸ் ஃபார் கேன் பெட்டர் ப்ரொடெக்ட் இட் ஃப்ரம் பொட்டன்ஷியல் அட்டாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு இடத்துல ரிட்டாக் நடந்துருச்சுன்னா அதை இமீடியேட்டாக நம்ம செட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் நிறைய பேர் பண்ணுறது இல்லை நம்மளை எதுவும் சொல்லிடுவாங்களோ எதுவும் சொல்லிடுவாங்க எஸ்பெஷலி கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன அதோட என்ன மாடல்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரெண்டி ஏன் நடந்ததுன்னு பார்த்துட்டு எல்லாரையும் அவங்க அலர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதர் ஏரியாஸில் அந்த அட்டாக்ஸை நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் டேமேஜஸை மினிமைஸ் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் இண்டிஜினியஸ் மேனுஃபேக்சரிங் வேணும்ன்ற போது அதோட ஆர் அண்ட் டிஸ்மெண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர் த்ரெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால இன்டர்நேஷ்னல் கொலாபரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் முடிச்சிட்டோம் அடுத்து நம்ம போக போகிறது சைபர் செக்யூரிட்டி சைபர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டெக்னிக்கல் டெக்னாலஜிக்குள்ள போல ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா சைபர் மீன்ஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் டூ ஆர் something that involves computers or computer networks such as internet computer or computer networks adu lan avum irukalam internet avum irukalam wan avum irukalam wide area network avum irukalam adha da nama cyber appdi solrom the cyber space oda attributes enna appdi paathina it is complex one node one interconnected it is in a network so it is interdependent one illama one illa and it is distributed ore edathula localized la illama it is distributed ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு மீன் பண்ணுறோம் நான் எகைன் இது பண்ணுறேன் டெக்னிக்கல் டெஃபினேஷன் நான் கொடுக்கல நம்ம ரோல் ஆஃப் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி தான் பார்க்க இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் இது மூலியமாக வர்றது தான் பார்க்குறோம் அதனால் லேமன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் டெஃபினேஷன் சொல்கிறேன் சைபர் செக்யூரிட்டி இஸ் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்நெட் கனெக்டட் சிஸ்டம் சச் எஸ் ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் டேட்டா ஃப்ரம் சைபர் த்ரெட்ஸ் அதாவது ஹார்ட்வேர் ஹார்ட்வேர்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம முன்னாடி இருக்கிற மானிட்டர் கையில் இருக்கிற ஃபோன் கீபோர்டு இது ப்ராசஸர் இது நம்ம த்ரூ இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம வச்சுருக்கிற ரவுட்டர் ஆர் மோடம் ஆர் அந்த இன்டர்நெட் கேபிள் இது எல்லாமே ஹார்ட்வேர் ஓகேங்களா சாஃப்ட்வேர் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ப்ரோக்ராம் என்னென்ன இங்கே யூடியூப்பில் பார்
ஓகேங்களா ஒரு இண்டிவிஜுவலோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ அஃபென்சிவா எதிர்த்து நம்ம கம்ப்யூட்டரையோ கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸையோ அட்டாக் பண்ணி அதை டேமேஜ் பண்ணியோ டெஸ்ட்ராய் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷனை டெஸ்ட்ராய் பண்ணவோ ட்ரை பண்ணுறது தான் சைபர் கிரைம் ஸோ சைபர் எஸ்பினேஜ் எஸ்பினேஜ்னா உளவு பார்க்குறது இன்டர்நெட் இந்த சைபர் ஸ்பேஸில் உளவு பார்க்குறது அதாவது கம்ப்யூட்டரில் இன்டர்நெட்டில் நெட்ஒர்க்கில் ஃபோனில் இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் டிவைசஸில் மூலியமாக கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் மூலியமா எல்லாத்துலேயும் உளவு பார்க்குறது தான் சைபர் எஸ்பினாச்சு இட்ஸ் அன் ஆக்ட் ஆஃப் அப்டைனிங் சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷன் வித்வுட் த பெர்மிஷன் ஸோ இது எதுக்கு எதுக்கெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ ட்ரேடில் வந்து காம்படிட்டரோட சீக்ரெட் தெரிஞ்சுக்கிறது பர்சனல் இதில் கூட அவருடைய கேரக்டரை டிசிப்ளின்ஸ் பார்க்குறதுக்கு வேறஸ் மோஸ்ட்லி இட் இஸ் டன் பை ஸ்டேட் பீப்புள் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் எனிமி கண்ட்ரிஸ் ஃபார் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் மிலிட்ரி பர்பஸ் அதுக்கப்புறம் சைபர் வார்ஃபேர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் எல்லாம் இதில் தான் ரிலே பண்ணியிருக்கு போலீஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அதே மாதிரி நம்ம மிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் உடைய கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோலும் இதில் தான் ரிலே பண்ணியிருக்குது கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் மூலிமா தான் ரிலே பண்ணியிருக்குது ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறதுல நம்ம வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை இது பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ அதை தான் மீன் பண்ணுறோம் நியூ ஏஜ் வா ஏரி வார்ஃபேர் தட் டஸ் நாட் ரிப்பேர் இதுக்காக வந்து நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக பாம் போடணுமோ மிசைல் பண்ணுமோ உங்கள் சோல்ஜர்ஸ் அனுப்பணுமோன்ற அவசியம் இல்லை அங்கேருந்து உட்காந்து இந்த நெட்ஒர்க்கில் அக்சஸ் பண்ணி இன்ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எலிசியஸ் ப்ரோக்ராம் மேல்வேர் மூலியமாகவே பண்ணிடலாம் இல்லையா ஸோ அதை தான் சொல்கிறோம் டஸ் நாட் ரிக்வயர் ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸ் பட் பேரலைசஸ் த சிஸ்டம் த்ரூ சைபர் அட்டாக்ஸ் இட் கேன் பி ஃபார் மோர் டெஸ்ட்ரக்டிவ் தென் அ ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அட்டாக் ஸோ இப்போ ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஆன்டனா இருக்குது அந்த ஆன்டனாவை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன்னொரு ஆன்டனா வச்சுக்கலாம் பட் நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி அந்த டோட்டல் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற எந்த ஆன்டனாவும் செயல்படாமல் போயிடும் அப்படின்னு உங்கள் ப்ரோக்ராமை மாற்றிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்டனாவை ஃபிசிக்கலாக சேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ஆன்டனான்னு சொல்கிறது டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் அவங்களுடைய கம்யூனிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஆன்டனா டவர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ சைபர் ஸ்பேஸ் தான் ஃபிஃப்த்து தேட்டர் ஆஃப் ஆர்ன்றாங்க ஏற்கனவே நாலு தேட்டர் ஆஃப் ஆர் இருக்குது என்னென்ன இருக்குது லேண்ட் இருக்குது ஆர்மி ஏர் இருக்குது ஏர்போர்ட் சி இருக்குது நேவி ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஸ்பேஸ் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன்ஸ்லாம் நடக்குது இல்லையா சேட்டலைட்டு சேட்டலைட் ஆன்டி சேட்டலைட் வெப்பன் அதுன்னு போயிட்டு இருக்குது இல்லையா அது ஸ்பேஸ் அடுத்தது ஃபிஃப்த்து இந்த சைபர் ஸ்பேஸ் அடுத்து சைபர் டெரரிசம் சைபர் டெரரிசம் தான் என்னென்னு யூஸ் பண்ணுறோம்னா டெரரிஸ்ட் யூஸிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நெட்ஒர்க்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் ஃபார் தேர் டெரர் ஆக்டிவிட்டி அப்படி என்ன டெரர் ஆக்டிவிட்டி ஆன்லைனில் பண்ணிட முடியும் தே கேன் டூ பகண்டா தே கேன் ஸ்பாட் அண்ட் ரெக்ரூட் பீப்புள் ஃபார் தேர் காஸ் தே கேன் பிளான் டெரர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் சைபர் ஸ்பேஸ் ஓவர் சோசியல் மீடியா அண்ட் தே கேன் கெட் ஃபண்டிங் ஸோ இதை தான் சொல்கிறோம் சைபர் டெரரிசம் அடுத்து நம்ம அங்கேயுமே வந்து என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இதெல்லாம் இது பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் ஏன்னா இது ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட கேட்டுருக்குறாங்க யூபிஎஸ்சியில் ஸோ பிஸ்ஸிங் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அது திருப்பி சொல்கிறது ஒன்றும் இல்லை ரெண்டாவது இங்கே வந்து சைபர் ஸ்டாக்கிங் ஸ்டாக்கிங்னா ஒருத்தர் வந்து பின்னாடியே போயிட்டு அவங்களை ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுறது தொந்தரவு பண்ணுறது குறிப்பாக நம்ம மூவி ஹீரோஸ் எல்லாம் ரொமான்டிக் பண்ணுறோம் அப்படின்ற பேரில் ஹீரோயினை விடாமல் பின்னாடி துரத்திட்டு இருப்பாங்கள்ல அதுதான் ஸ்டாக்கிங் இப்போது சைபர் ஸ்பேஸில் அதை பண்ண முடியுது இப்போது ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல் இருக்குது இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல் இருக்குதுன்னா அதை பண்ணுறது அதை தான் சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ஐடென்டிட்டி தேப்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பிசிங் பண்ணி நம்மளுடைய கிரிடென்ஷியல்ஸில் வாங்கிக்கிறது இல்லை சோசியல் மீடியாவில் ஏற்கனவே இருக்கிற ஒருத்தர் பேரில் இவர் தான் அவர்ன்ற மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறது அடுத்து டினேல் ஆஃப் சர்வீஸ் அதையும் பார்த்துட்டோம் ரேன்சம் வேரும் பார்த்துட்டோம் பாட் நெட்ஸ் பாட் நெட்ஸ்னா இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா நான் வந்து ஒரு கண்ட்ரோலர் நான் உட்காந்துக்கிட்டு இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிற ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸில் என்னோடய மெலிசியஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இது பண்ணி அதை என் கண்ட்ரோலில் சைலண்ட்டாக எடுத்துட்டேன் இப்போ நீங்கள் அந்த கம்ப்யூட்டர் உங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் எப்பயும் போல் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் தெரியாது பேக்ரவுண்டில் என்னோட ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கோம் நான் வந்து இது எல்லா கம்ப்யூட்டரையும் கம்பைண்டாக சேர்த்து ஒரு சர்வரையோ ஒரு வெப்சைட்டையோ டார்கெட் பண்ணி ரிக்வஸ்ட் அனு
நம்ம ஃபிஷிங் பார்த்தோம் கிரிடென்ஷியல்ஸ் வாங்குறாங்க ஃபார்மிங்னா ஒரு வெப்சைட்டு மாதிரியே அஃபிஷியல் வெப்சைட்டு மாதிரியே இன்னொரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணி இது அஃபிஷியல்னு நம்ம வச்சு டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டிம்மிங் ஸ்டிம்மிங்க்கு ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ ஒரு பஸ்ஸில் போய்கிட்டு இருக்கீங்க அவர் ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பேட்டனோ பாஸ்வேர்டோ போடுறாருனா அதை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதான் ஸ்டிம்மிங் ஸோ ஆக்ட் ஆஃப் அப்டைனிங் டேட்டா ஃப்ரம் அன் அன்னோயிங் அண்ட் யூசர் ஹூ இஸ் நாட் வில்லிங்லி சப்மிட்டிங் டி டீடைல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது இப்போ முதலாம் ப்ரௌசிங் சென்டர் இருக்கும் ஒவ்வொரு எழுத்தா தெரிஞ்சு இதை யாராச்சும் சைன் டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா இப்படி உட்காந்துக்கிட்டே அவர் பாஸ்வேர்டு என்னன்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கம்ப்யூட்டர் இப்போ மாதிரி ஸ்கூலில் இருந்தே எல்லாருக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்லி கொடுக்குறதோ டைப்பிங்கோ அதெல்லாம் தெரியாது அப்போதான் இன்டர்நெட் புதுசாக வந்துருக்குன்னா கீபோர்டு கொட்டி கீபோர்டை பார்த்து தேடி தேடி ஹைட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இப்படி பக்கத்தில் எட்டி பார்த்தீங்கன்னாலே அவர் என்ன பாஸ்வேர்டு போகிறாருன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து இமெயில் பாம்ஸ் நான் நீங்கள் இப்போ ஒரு இமெயில் ஐடி வச்சுருக்கிறீங்க நான் அதை உங்களை ஆப்ரேட் பண்ண விடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி போட் நெட் மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் எடுத்து நான் ஒரு டூ தௌசண்ட் இமெயில்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் இமெயில்ஸ் டெய்லி உங்கள் இன்பாக்ஸுக்கு வர்ற மாதிரி போட்டேனா டெய்லி த்ரீ தௌசண்ட் இமெயில்ஸ் வருது அப்படின்னா நீங்கள் எதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பீங்க உங்களோட ரெகுலர் இமெயில் கூட உங்களால் பார்க்க முடியாது அல்டிமேட்லி உங்கள் எத்தனை இதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து ஸ்பேம் ஸ்பேம் போட்டுட்டு இருப்பீங்க அடுத்தது இதுக்கு வந்து நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு இதெல்லாம் த்ரெட்ஸுக்கெல்லாம் எகெயின்ஸ்ட் ஒரு செக்யூரிட்டி மெஷர் எடுக்கணும்னா அந்த செக்யூரிட்டி மெஷரில் என்னென்ன காம்பனண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம கோவிட் டைமில் வந்து ஆப் யூஸ் பண்ணோம் கொரோனா பக்கத்தில் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பேங்கிங் ஆப் யூஸ் பண்ணுறோம் ஐஆர்சிஸ்டி டிக்கெட் புக்கிங் ஆப் இருக்குது அது யூஸ் பண்ணுறோம் என் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் கிரிட்டிக்கல் ஆப்ஸும் சரி என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆப்ஸும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆப்ஸே இருந்தாலும் அந்த செய்கிற கம்பெனிக்கு வந்து அந்த இதோட ரிலையபிலிட்டி வேணும் அது மூலியமா ரிஸ்க் இருக்குதுன்னு சொன்னால் பீப்புள் வர மாட்டாங்க ஸோ எந்த ஆப்பாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து செக்யூர்டாக இருக்கணும் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அண்டு டேட்டா தெஃப்ட்டு ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட்டு அது மூலியமா நடக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம எந்த ஒரு ஆப்போ ஒரு வெப்சைட்டோ டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டிசைன் பேஸ்லேயே வந்து இந்த மாதிரி த்ரெட்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் மெஷ் கவுண்டர் மெஷர்ஸ் எடுத்துகிட்டு பிளான் பண்ணி பண்ணணும் ஸோ அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை தான் சொல்லணும் இட் என்கம்பைசஸ் மெஷர்ஸ் ஆர் கவுண்டர் மெஷர்ஸ் டேட் ஆர் டேக்கன் டூரிங் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் டு ப்ரொடெக்ட் இட் ஃப்ரம் த்ரெட்ஸ் தட் கேன் கம் த்ரூ ஃப்ளாஸ் இன் தி ஆப் டிசைன் டெவலப்மெண்ட் டிப்ளாய்மெண்ட் அப்கிரேட் ஆர் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ ஆப் டிசைன்லேயே ஃப்ளா விட்டுட்டு பண்ணிட்டோம்னா இட் கிவ்ஸ் அண்ட் பேக் டோர் என்ட்ரி ஃபார் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அண்ட் டேட் ஆர் தட் அதை தான் சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டே கவுண்டர் மெஷர்ஸ் என்னென்ன தான் ஏன் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் நடக்கலான்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு எகெயின்ஸ்ட் அந்த ஃப்ளாஸ் இல்லாமல் பண்ணுறது ரெண்டாவது இன்ஃபர்மேஷன் இட் ரிலேட்ஸ் டு ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் அன்ஆர்ஸ் அக்சஸ் மூணாவது நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி ஸோ நம்ம ஏற்கனவே கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் முன்னாடி கிளாஸில் பார்த்துட்டோம் அதோடைய அந்த நெட்ஒர்க்ஸோடைய சேஃப்டி டு ப்ரொடெக்ட் தி யூசபிலிட்டி ரிலேபிலிட்டி இன்டெகிரிட்டி அண்ட் சேஃப்டி ஆஃப் தி நெட்ஒர்க் நாலாவது டிசாஸ்டர் ரிகவரி பிளானிங் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரேன்சம் வேர் இது மாதிரி இல்லை கம்ப்யூட்டரே கிளாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம டேட்டா எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேக்கப் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் எஸ்பெஷலி நீங்கள் இப்போ காலேஜில் படிக்கும் போது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எல்லா சமாஜ்லையும் மேபி ரிசர்ச் காலேஜ்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் லெவல் டேவும் நீங்கள் அப்பப்போ அவங்க வேலைக்கு ஒரு ப்ராக் பேக்கப் எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் கிராஷ் ஆச்சுன்னா இதாக இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ்லையுமே இந்த இஷ்யூஸ் உண்டு திடீர்னு ஒரு நாள் கம்ப்யூட்டர் கிராஷ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இது வரைக்கும் அவங்க டைப் பண்ண ஃபைலு அவங்க இது இது எதுவுமே இருக்காது எல்லாத்தையும் ரீடைப் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ பீரியாடிக்கலி டேட்டா எடுத்து வச்சிட்டோன்னு சொன்னால் இந்த இஷ்யூ இல்லை அடுத்து சைபர் செக்யூரிட்டி ஏன் தேவை So, individuals to save, to safeguard their privacy, to prevent the financial loss. For business, it leads to loss of competitive information or loss of employee and customer's private data. Now, if you want to hack this website, you can use the username and password in the public domain. அப்படின்னு போடுறாங்க அப்படி ஆச்சுன்னு சொன்னால் அடுத்து வந்து நம்ம அந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யோசிப்போம் அதை விட்டுட்டு நம்ம கம்பெனிட்டரோட ஆப்புக்கு போயிடுவோம் ஸோ லாஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டேட்டானாலும் சரி கஸ்டமர் டேட்டானாலும் சரி அது வந்து
இப்ப வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து ப்ரொலிஃபரேட் ஆகுது இப்ப ஒரு சிம்பிள் மேனுஃபேக்சரிங் ஆர்கனைசேஷனே எடுத்து போனீங்கன்னா மிஷின் எவ்வளவு நேரம் ஒர்க் ஆயிருக்குது எவ்வளவு நேரம் யூட்டிலைஸ் ஆயிருக்குது எவ்வளவு ப்ராடக்ட் ரிஜெக்ட் ஆயிருக்குது எவ்வளவு ப்ராடக்ட் எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ என்ன இது எல்லாம் முந்தி உட்காந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் இப்ப அதெல்லாம் இல்ல மிஷினே உங்களுக்கு கொடுத்துருது எப்படி கொடுத்து இட் இஸ் கனெக்டட் ஓவர் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் நீங்க உட்காந்துட்டு உங்க கம்ப்யூட்டர்லயே மிஷினோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்க முடியுது எல்லா அட்வான்ஸ் ஹை நாட் ஹை ஹெண்ட் ஈவன் நார்மல் ஹெவி யூட்டிலைசேஷன் இருக்கிற மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் இதை யூஸ் பண்றாங்க ஸோ இப்படி ப்ரொலிஃபரேட் ஆயிட்டு போயிட்டு இருக்குது இன்டர்நெட் ஸோ நான் இன்னும் இன்னொரு விதத்துல சொல்லணும்னா இன்டர்நெட்னா கம்ப்யூட்டர்ல பார்க்க முடியும் மொபைல்ல பார்க்க முடியும்ன்ற லெவல்ல இருந்து ஒரு மிஷின்லயும் இன்டர்நெட் இருக்கு அப்படின்னா அங்க இருந்து த்ரெட்டு கொடுத்து அந்த மெஷினை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அந்த மெஷினை கொலாப்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற த்ரெட்டும் இருக்கு பட் இதை இதுக்கு தேவையான கவுண்டர் மெஷர்ஸ் எடுக்கணும் இல்லையா அந்த த்ரெட்டுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஆனா அதுக்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்ல லேக் ஆஃப் ப்ராஃபர் செக்யூரிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன் சம் டிவைசஸ் வேர் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங் திஸ் இஸ் ப்ரொலிஃபரேட்டிங் ஓகேங்களா ஸோ சைபர் ஸ்பேஸ்ல இன்னும் ரெண்டா வானர்பிலிட்டிஸ் இருக்குது அதை ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஆரம்பத்திலே பார்த்தோம் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல யார் யார் இருக்கா நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ல நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் நீங்க இருக்கீங்க நான் இருக்கிறேன் எல்லாரும் இருக்கிறோம் நீங்க கரெக்டா இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் நெட்ஒர்க்ல கரெக்டா இருந்து ஏன் கம்ப்யூட்டர் சரியா இல்லைன்னா ஏன் கம்ப்யூட்டர் மூலியமா அந்த லூப் ஹோல் இட் கேன் பெனட்ரேட் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே கரெக்டா இருக்கணும் எல்லாமே கம்பேட்டிவ்லா இருக்கணும் அதோட இல்லாம எப்பவுமே டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி இஸ் அவுட் பேஸ்டு பை தி அட்டாக் டெக்னாலஜி புதுசு புதுசா வந்துட்டு இருக்குது ஸோ ஒரு த்ரெட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கவுண்டர் மெஷர்ஸ் பத்தி யோசிக்க முடியுது ஸோ அதனால அதுல இன்னும் ரெண்டு வானரபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதோட இல்லாம இன்டர்நெட்ல வந்து ஒருத்தர் பண்ணிட்டு அதை அவர் பண்ணாத மாதிரி இன்னொருத்தர் பண்ணாத மாதிரி அப்படியே மாத்தி விடுறது ஈஸியா இருக்குது ஏற்கனவே பார்த்தா ஐபி ஸ்கூப்பிங் இப்போ விபிஎன் எல்லாம் வந்துருச்சு எங்க இருந்து எந்த ஐபி அட்ரஸ்ன்றத பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஸோ அது அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில போதுமான அளவு சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் இல்லை அதுவும் இல்லாம நம்ம இன்டர்நெட் பெனட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இன்டர்நெட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்கிற மாதிரி எல்லாமே இதுல பண்றோன்றதுனால சைபர் ஸ்பேஸ டெரரிஸ்டும் சா அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் இதுல இருக்கிற சேலஞ்சஸ் இப்போ கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து சைபர் சுரட்சி பாரத் இனிஷியேட்டிவ் இது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல எடுத்தாங்க இதுபடி என்னன்னா எல்லா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லயும் ஒரு சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் இருக்கணும் ஒவ்வொரு யூனிட்லயும் ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் இருக்கணும் ஸோ இவங்க வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் அங்கே உள்ள கம்ப்யூட்டர்ஸ் இது எல்லாத்துலேயும் கவுண்டர் மெஷர்ஸ் எடுக்கிறது ஸோ கவர்மெண்ட் டேட்டா டெஃப்டெட் எடுக்கிறது இது செய்யப்பட்ட ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவ் அடுத்து நேஷனல் சைபர் செக்யூரிட்டி கோஆர்டினேஷன் சென்டர் இதுவும் டூ தௌசண்ட் செவன்ல வந்தாங்க இவங்க வந்து இன்டர்நெட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் மெட்டா டேட்டா ஸ்கேன் பண்ணி எதுவும் த்ரெட் இருக்குதான்றத பார்ப்பாங்க ரியல் டைம் சைபர் த்ரெட்ஸுக்கு டிடெக்ட் பண்ணுறது அடுத்து சைபர் ஸ்வச்தா கேந்திரா இது மூலியமா வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம கம்ப்யூட்டர் அண்ட் மொபைல்ல இருக்கிற மேல்வேர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட் போதுமான அளவு இல்லைன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதனால இது வரைக்கும் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் லேக் பீப்புள ஃபிஃப்டி டூ இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மூலியமா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் அண்டு எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டியில் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு வந்து எந்த ப்ர எந்த ப்ராஜெக்ட் மூலியமா கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி எஜுகேஷன் அண்ட் அவேர்னஸ் ப்ராஜெக்ட் மூலியமா கொடுத்துருக்குறோம் அடுத்தது வந்து வே ஃபார்வேர்டு இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டினா என்ன இந்த த்ரெட்டு என்ன நீங்க பீரியாடிக்கா வந்து ஆன்டி வைரஸ் போடுங்க மேல்வேர் போடுங்க இது போடுங்க அதெல்லாம் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டெக்னிக்கல் இதுக்குள்ள போல சைபர் செக்யூரிட்டினா என்ன அதை எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதனால என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் என்ன அதை மட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு இதா போயிட்டு ஆகுனா நம்ம வந்து வே ஃபார்வேர்டு எழுதணும் ஆன்சர்ஸ்ல சைபர் செக்யூரிட்டியை பற்றி கேட்டுட்டு வாட் ஆர் தி வே ஃபார்வேர்டு அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த த்ரெட்டுக்கு ரியல் டைம் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ வரைக்கும் நம்ம கிட்ட கிடையாது ஒன்று நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இது நடந்து முடிஞ்சிருக்கு கவுண்டர் மெஷர்ஸ் இதே மாதிரி மற்ற இடத்துலையும் வரலாம்
அதே நேரத்தில் இதில் வர்ற மற்ற இம்ப்ளிகேஷன்ஸையும் பார்த்துட்டு ஒரு பிரக்மேட்டிக் சொல்யூஷன்ஸ் எடுக்கணும்னு தான் சொல்லி போகிறோம் ஸோ சைபர் த்ரெட்டை பார்த்தினா அவேர்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சைபர் லிட்ரஸி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஐஓடி வர்றதுனால இந்தியா நீட்ஸ் டு செக்யூர் இட்ஸ் கம்ப்யூட்டிங் என்விரான்மெண்ட் ஓகேங்களா டைம்லி மேனர் அதை பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் கோர் ஸ்கில்ஸ் இன் சைபர் செக்யூரிட்டி டெவலப் பண்ணும் ஓகேங்களா இதை தான் சொல்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி பார்த்துட்டோம் நாளைக்கு ரோல் ஆஃப் மீடியா சோசியல் மீடியா அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்ட் ஐ ஐடி அந்த ஐடி ஆக்ட் டூ தௌசண்டோட விரிவாக பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்ட் ரூல்ஸ் வந்துருக்குது ரிகார்டிங் ரெகுலேஷன் ஆஃப் சோசியல் மீடியா அண்ட் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸு நடுவில் கூட அதில் கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஆச்சு ட்விட்டர் நாங்கள் கம்ப்ளை பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் கோர்ட் ஆர்டர் போட்டதுக்கப்புறம் பண்ணுவோம் நாங்கள் ஸோ அதை பற்றி எல்லாம் விரிவாக நாளைக்கு பார்க்கலாம் நன்றி